interpolation so what we basically do in interpolation is that we follow the equation of line in which we have uh, the coordinates of a point one of the coordinate we are having here and another coordinate we have to find okay so what happens in interpolation is that if we want to do interpolation in the steam table case or in other places and what I'm telling interpolation is linear interpolation जो हमारा इक्वेशन uh, है वो एक लाइन की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है जो ये वैल्यूज आएंगी एक लाइन की इक्वेशन को फॉलो कर रही हैं और दूसरे तरह का इंटरपोलेशन भी होता है जिसमें कि दूसरी इक्वेशंस को हमारी ये जो वैल्यूज हैं वो फॉलो कर रही हैं उनको सेटिस्फाई कर रही हैं लेकिन यहां पर हम सिर्फ लीनियर इंटरपोलेशन की बात कर रहे हैं और ज्यादातर हम लीनियरली ही इंटरपोलेट करते हैं अपनी वैल्यूज को तो अगर हमारे पास अब स्टीम टेबल में देखेंगे आपको इस तरह से अगर तीन वैल्यूज दी हैं उन तीन वैल्यूज के करस्पोंडिंग आपको कोई दूसरी तीन वैल्यूज दी हैं सॉरी तीन नहीं वहां पर दो वैल्यूज आपको दी होंगी जैसे कि टेंपरेचर मान लीजिए कि टेंपरेचर आपको 200 डिग्री सेल्सियस 400 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ठीक है और इन दोनों टेंपरेचर्स के करस्पोंडिंग आपको यहां पर कुछ वैल्यू दी है जैसे कि एंट्रोपी की 20 और 60 रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली जो भी इनकी आगे यूनिट्स हैं तो अगर आपको इन दोनों के इंटरमीडिएट कोई टेंपरेचर के करस्पोंडिंग वो वैल्यू निकालनी है चाहे वो एंट्रोपी हो एंथैल्पी हो कुछ भी हो तो आप क्या करेंगे कि उस टेंपरेचर को इन दोनों के मिडिल में रखेंगे ठीक है ये शॉर्ट ट्रिक है जल्दी से आप कर सकते हैं तो जिस टेंपरेचर की करस्पोंडिंग आपको वो वैल्यू निकालनी है एंट्रोपी की उसको आप इन दोनों के बीच में लिखिए और उसके आगे आपको ये वैल्यू निकालनी है उसको आप मान लीजिए x ठीक है अब आप क्या करेंगे कि पहले जो ऊपर वाली वैल्यू है इसमें से घटाइए नीचे वाली को 200 minus 250 divided by इसमें से घटाइए इसको 250 minus 400 ठीक है और इक्वल कर दीजिए आप किसके जैसा आपने यहाँ किया वैसे ही अब यहाँ भी करेंगे से 20 minus x divided by x minus 60 ठीक है अब आपको बस ये इक्वेशन को सॉल्व करना है और आप इक्वेशन को सॉल्व करके जो x की वैल्यू निकालेंगे वो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी सेंट्रोपी की इस टेंपरेचर के करस्पोंडिंग और आप इसको चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं रिवर्स की 400 minus 200 डिवाइडेड बाय 250 minus 200 तो आपको वैल्यू सेम मिलेंगे लेकिन आपको यहां पर भी वैसा ही करना पड़ेगा मैंने अभी ऊपर से नीचे हो गया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बस साइन उनका चेंज हो जाएगा क्योंकि हम जो ये लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं ये बेसिकली आप अगर देखेंगे तो आपको एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी हमने पहले स्लोप निकाला और दोनों स्लोप को इक्वेट कर दिया तो ये लाइन की इक्वेशन है आपने जो 11 12 से पढ़ी है तो हम चाहे इसे ऊपर से नीचे करें ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसे आप आसानी से अगर कभी कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं कि दो वैल्यूज देखी उनके बीच में जिस वैल्यू का करस्पोंडिंग निकालनी है वो वैल्यू लिखी और ऊपर से माइनस नीचे इस माइनस इससे माइनस ये सामने भी इक्वेट करके ये माइनस ये ये माइनस ये कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो -50 डिवाइडेड बाय -150 इक्वल्स टू 20 x डिवाइडेड बाय x 60 माइनस माइनस कर जाएगा 1 upon 3 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 20 minus x is equals to x minus 60 और यहां से आप x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं x की वैल्यू जो आपकी होगी वही इस वैल्यू को बताएगी ठीक है तो ये एक शॉर्ट ट्रिक थी आप इस तरीके से कर सकते हैं ये एक लाइन की इक्वेशन है थैंक यू